坐拥山海之力，福地名副其实。福州作为福建这处乐土的省会，自然如名字一般，是块有福之地。东北部，七六八六，毛利福州。背靠的群山蕴藏着奇特的山珍，漫长的海岸线带来琳琅满目的海味。靠山吃山，靠海吃海，福州人把两者巧妙地结合起来，一桌闽菜荟萃山海风味。福州吃的东西太多了，山里的、海里的、天上飞的、地上爬的，都有。走，带你去福州，大享口福。一座城市最鲜活的美食，经常不在宴席上。只要望见大排档的灯光，连饿得咕咕响的肚子，都能瞬间安静下来。哎呀，哎呀，酒啊，不醉不罢酒。红酒来，别过来，赠送。来来来，老板，再一杯，再一杯，再一杯。师姐，我叫郑恩啊，外号叫胡一涛。我以前有个叔叔，他当厨师，我很崇拜他。可是这个跟您胡一涛有什么关系啊？跟我有什么关系？我十七岁开始当厨师，二十三岁就就当厨师长了，在参加一个美食比赛。大公国是拿了第一名。刀工的辉煌证明了胡一刀的正统出身，而身为闽菜的厨师，醉蟹做的好不好也是关乎生命的事。福州人吃着海鲜长大，应对他们的挑剔更不能马虎。每天跑遍四五家市场选蟹，是胡一刀的日常。老板娘，干嘛呀？这个十五块。K.O. 个子很大，他们身体很虚，就这个意思。一种是圆的，一种是三角尖的，带一点点黑，后面也比较也比较饱满的，感觉它脚很很紧实，这种是最好的。摘了，毛软了，要给它弄掉啊！一定要用活的，吃的不能吃的。不是有句话吗？往往好的食材，只是要最简单的烹调方式吗？新鲜的活蟹，洗净，切成小块，用五十二度的白酒杀菌，去腥提鲜。蟹的味道，更入味，更香。紫菜、生抽、芥末、辣椒米、生虾米、芹菜，切小小的。然后浇糖、醋、香油，外加一点芥末。哎，等等，调制的料汁怎么只用了一半？原来腌制冷藏后，要将之前的料汁倒掉，再加入新的料汁。据说这样可以去掉蟹的腥涩。很好吃。别以为这就是全部，还有个重要的捧哏。这个是海蜇皮，今年采了海蜇，整片整片的大的，水泡一下，吃它的话就很好吃。海蜇脆爽，醉蟹鲜软，不同质地的口感交汇，让这一场联袂演出和谐而出彩。啊啊
饮料叫做星。地道的口味啊，酸甜。必点啊，这个姐姐很爱吃啊。卡皮卡布奇。每天都有来呀、啊，要排队呀、啊，要排队呀、啊！刘奇，刘奇，二十号的。闽菜食材的地域特色十分鲜明，懂得料理外地不曾听闻的独特食材，地道的闽菜厨师必须深谙其道。你先来东屯下茶吧，刘奇、啊。刘奇又名何虫，多见于闽粤地区。一年之中能吃到新鲜刘脐的日子不超过一个星期。洗净的刘脐用平底锅文火慢煎，就能闻到它独特的香味。搭配韭菜花一同翻炒，点缀上洋葱、香麻油，香气更是加倍散溢，让人入口就停不下来。吃起来很舒服，住在嘴巴里面很爽、啊。兄弟，棒棒！我再开大一点，我一定要旺，旺我把它把热度热度起来，它这样子炸出来才会酥脆的。胡一刀用了三十多年的时间，把自己锤炼成合格的闽菜厨师。这份骄傲让他看起来随性，内里却谨守着做菜的规矩。把自己做好的菜。你再回头再看一下，你自己满不满意？你如果自己都做的不满意的话，怎么给客人分享、啊？念书的时候呢，我的愿望，当一名厨师。当时呢，自己慢慢去做，慢慢去琢磨，这么多年下来，愿望也实现了，客人吃的很开心，我觉得很快乐。这家店，哎，每周最少三次吧。这个味道，留进去，放在我胃里面，放在我心里。对面的朋友，我也爱你。宵夜吃的是爽气，早餐则是安心。福州的早餐餐桌上也都是山海的融合之作，锅边、捞花、肉燕、鱼丸，顶饱不成问题，口味更是要顺口。锅边吃一下，走啊哥，过一个。福州人的早餐这么早吗？凌晨四点半。这十几年了，每天都是这么早，四点多钟。我们饭店过来吧。嗯、呃。对啊，每天早上都是这个口味，一瓶。这个就是福州原来的那个老的小吃嘛，锅边、锅尾、哈喽。这边你看，很多老同志都在，都在这吃。离乡旅居的福建人，一听见“锅边”这个词儿，几乎都能立刻涌上浓浓的乡愁。这也证明这种食物在福州的标志性地位。张姐，福州锅边界拼命三娘。看上去平平无奇，却是街头巷尾的早餐 C 位。但张姐家的依然独得食客的青睐。只能用上最朴素食材的张姐，宁肯每天少睡一小时，也要做到最好的口感。虾米入锅调制汤底，用蘸过油的大头菜沿着锅边刷一圈，然后将磨好的米浆浇在锅边上
，有经验的吃货往锅边瞟两眼，就知道师傅的修行够不够。必须是均匀的一圈，多一点、少一点都不够优秀。最后撒入紫菜、葱花，这道山海风味的平民美食就诞生了。锅边的黄金搭档是油饼。吃了，快二十年了，老头子没牙齿了，满满吃吃的，满身吃吃的。江米跟这个紫菜完全就是一种好吃的。我是福州本地人，很小的时候，我爷爷奶奶就会。早上一大早起来带我去路边的这个锅边摊，我爱人他不是福州人，那我也想他能够体会一下福州这种当地的早餐嘛。那以后，呃，宝宝出来了，我也会带着他们一起来吃，吃地道的福州早餐。就是锅边是人们在田间地头劳作时的吃食，再配上一个油饼，温暖心腹。这让福州人记下了它的味道。直到现在，张姐家的锅边从没变过，汤可以免费续。料可以吃到饱。你吃什么东西有四块钱一碗的？做了几十年了。在这座城市的晨间烟火中，一道锅边温暖着形形色色的食客，也掺进众多福州人的生活里，成为人生百味中不可或缺的一味。闽菜跻身中国八大菜系之列，其中多有讲究。福州菜这一支尤其强调淡爽清鲜，擅长鲜汤，首推佛跳墙。但福州的老百姓也不是每顿都能吃得这么劳师动众。寻常又热闹的日子，他们的餐桌上都有什么呢？看错时间了，这大中午的临近饭点了，咋这么悠闲呢？看书的这位是老板华哥，这两位老太太是老板娘的母亲和婆婆，这是老板娘红姐，练毛笔字的老人家是老板娘的父亲，喝茶的这位爷爷则是老板的父亲。你好，你好，还是老三样哈、哦。好，行行，我现在就安排。多换小油是吧？我知道，知道了。好的，好的。哎，你好，哦，二十分钟到是吧？好的，好的，好的，好的，马上。等等，老板娘，怎么那么多电话呀？都是一些老顾客，他们都是我们本小区的客人，打个电话过十几分钟下来，非常的方便。定制肉是吧？我马上就给你做哈。好的，好的，好的，好的，拜拜。荔枝肉吃的是一个酸甜口，红姐会特别加入七分熟的番茄进行调味，会让口感更酸甜爽口。这道菜原料并不复杂，但最讲究刀工。选用新鲜猪里脊，挤上十字刀花，只等下锅，让油和火帮助变身。撒入料酒，腌制二十分钟备用。接着热油，倒入腌制好的肉，翻炸
，精肉全成荔枝状，捞出，把事先备好的土豆块炸熟，糖、醋、番茄酱等调成酱汁，和里脊土豆放入锅中翻炒。保证每一块里脊和土豆都能均匀裹上这酸酸甜甜的酱汁。嗯。它做的跟荔枝一样的了。要干它好，汤汁啊，那就拌花生那个材料，材料好。荔枝嘛，不是这下面有一个，它用湿纸进货，要用花刀。他做的好，那也是厨师。我们都是叫他纯叔。从南方来的，还没解放嘛，就过来
我女儿还没出嫁的时候，我就在这边吃了。现在她女儿这么大了。对对对对，看着她结婚生孩子，很漂亮。这样子，老顾客有百分之三四十这样子，从中年到了七十多岁的，然后有一些是从小孩到了结婚生孩子的，就是他们也见证了我们的店铺的成长，我们也见证了他们的生活的变化，把它就当做一个家了。家长里短都会聊，啊，了解他们这种的境遇。那我在这边的时候，他也会了解我的境遇，所以说不知不觉就想把他当亲人。谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家。在众多变化飞速的城市，能有熟悉的邻里，已算是一种福气。传承了几代人的地道滋味，还在老地方，让一代代长大的福州人继承着共有的味觉记忆。以前是年度的销售冠军，一年挣三百多万吧，三台车。这种车子就是成年人的玩具玩具怎么长这样？洗碗这还是没什么了。有时候洗厕所的时候，什么事都得做。蔡鑫，马上补一下哈。连龙，曾经的玩具哥，现在的知者来，掌舵者。其实都是一些很细节、很琐碎的一些事情，但是都得认真做啊。海力啊，水这边点的还有鱼子，鱼子差我一份。后厨准备烹饪的女士是老板娘连连。炒蟹面、炒白果都要快点。这是我岳父创办的，我跟我老婆两个不得不接手这家店，又脏又苦又累，非常嫌弃。快快快，桂山有一份吗？四份，四份，我来煮鱼子，上菜。说到能让知者来真正笑傲江湖的秘诀，所有大侠心里都有一个不谋而合的答案：江湖绝技，骨髓包。这东西哈，说句实在话，整个福州只有这家店有。在酒店里面不可能做这碗菜给你，自己肯定有特制的那种福州的味道。我只能用狼眼磨面来吃。行走江湖多年的骨髓包做法，自然有诸多讲究。骨髓倒入清水，慢慢煮开，大约半小时后捞出骨髓，把猪骨髓、香菇、枸杞、蜜料放入桶子骨汤中，小火慢熬，时长两到三个小时，既保证了骨髓的 Q 弹，又增加了桶子骨汤的鲜甜。父亲以前刚刚开店的时候，很多的士司机嘛就在店里头吃东西，然后他们就一直反映说他们的腰很疼，因为他们长期开车。那我父亲呢就觉得说骨髓加老酒这种配方可以帮他们补点钙，他们觉得有这个功效，然后我父亲就一直做下来。老板娘琳琳告诉我，从一九九六年父亲林世清创立到现在，知者来的包类品种丰富，山珍海味轮番上阵，公鸡蛋包。蛋菜包、三肚包等等，应有尽有。福州人真是把滋补玩到了极致。我们的宝仔最后的提鲜提香都是靠这个
，包里点睛之笔还是临临附近留下来的秘方香油，五斤猪板油，三斤葱头，三斤蒜头。这个如果稍微熬不好，它的味道如果不纯正，有一点点焦味的话，整个煲仔就已经没有灵魂了。虾油提鲜，老酒除腥，香油增香，完美的一碗骨髓包完成。福州的味道，老老味道，对对，吃起来就老味道，有这骨髓汤，还怕你喝酒，来酒倒好了，继续，再来，海丽哪里？先帮我装一份出来，海丽骨髓了，海丽。在盛产海鲜的福州，生蚝是每一家必有的菜式。最简单的处理，拼的就是新鲜。红姐，你好。为了让食客们吃上最新鲜的海蛎，早上八点，这对夫妻就开始准备了。当天打捞的新鲜海蛎处理掉，细沙和杂质，沸水煮五分钟，恰好就是最鲜嫩的时候。新鲜，哇，比我还肥。这种菜它不需要什么过多的烹饪，就是原料扎实，有大海的味道。沾点虾油，足矣。好吃，好吃，好吃。自己身体不太好，要补一补。哈哈哈哈哈哈！点进来了。呃。其实不仅是，呃，老板跟客户，更多的是兄弟跟自己啦。爸爸也是一直希望我们回来，也说了很多年，然后但是一直是我们一直是看不下。一三年底之后啊，所以有个突发事件嘛，家里老人啊，对走了，然后不得不接受。碰到一些老客人，他说：“哎，你是谁呀、啊？”然后我说：“哎，这个是我父亲啊，怎么样？”然后说：“哎，好好做啊，怎么样？”就从他们的老客户的这些这种眼神里面可以看得出来，他们对这家店的情感情怀。这家店对他来说是第二个小孩，他很疼我，对您很好是吗？对我很好，是。从当年的销售冠军，到骤然接手一家餐厅的勉强，再到今天与店子已经结下不可分离的羁绊，夫妻二人一路走来，才知道一直想要守护的，其实是父亲的味道。我希望他们还能想到我岳父，或者说还能念想起制作来的一些东西，这家店能够给他们。有一些美好的回忆。三分天注定，七分靠打拼，这是福建人的精神。
，七六八六不离福州，这是福州人的信仰。这里挺好，非常好，这里。酸酸甜甜，山珍海味，是一桌桌闽菜的特点。张姐还是老样子，每晚照例和父母逛逛公园，聊聊家里琐事。每天忙于照顾社区人民的胃的华哥和红姐，选择忙里偷闲，让自己放松放松。在《知者来》成立二十五周年纪念日这天，连龙和琳琳与员工们开心庆祝。再加一点点芥末更好。没错，没错，没错，没错，没错。至于沉溺做菜的胡一刀们，又开始和他的厨师朋友们讨论新的菜品。吹着海风，望着福山，作为四海为家的吃货导演。我居然在福州生出了几丝想家的思绪。江湖菜馆，咱们下期再见。